pozdrav dragi ljudi, snimam jedan video iz evo Bangkoka, iz jedne simpatične ulice koja se zove Backpackerska ulica, koja je danas najveća kao što vidite zapravo vlada jedna apsolutna ludnica kao i svaki dan. Video se zove na temu, ne sudi da te ne bude suđeno. Zašto snimam baš ovakav video? Jednostavnog razloga što me ovakva sredina jako potiče zapravo na to koliko mi u našoj dragoj državi bi mogla bih reći i na Balkanu generalno zapravo jedne i druge stalno sudimo. Ljudi, lako je biti gazda u svom selu, lako je tamo gdje se svi bolje više poznaju, gdje si se možda etablirao i ako se nisi mako dalje od svog prsta, što se kaže nekako pametovat. Ali ukoliko se malo samo makete neku ljevu ili desnu, pogotovo neke druge države ovako daleko kao što sam ja otišla, shvatite kako je suditi apsolutno suludo. Mi naime sudimo ljudima zato što imaju drugačiju boju kose, zato što možda govore drugačijim jezikom ili naglaskom nego što mi naučili, zato što rade neki posao kojeg mi smatramo da je možda manje i vrida nego što neki drugi posao ili je možda rubno na rubu zakona ili možda ljudi nemaju doista šta jesu pa se snalaze. Posebno volimo osvojiti kako se ljudi oblače. Pogledajte malo iza mene ovdje kakav je to kuršlost od oblačanja, od čizmi, od kratkih stvari, od košulja, od dimija preko nekih uniformi. Dakle, u ovom svijetu ovdje zapravo svako je nekako pojetinac ili oni turista, niko ne gleda jedan na druga nekako pogrdno, fascinantno, da nam je zemlja osmijeha i tu svi jedni prema drugima pristupaju sa smiješkom. Nema suđenja po tome jesi li kosok ili si ravnok ili imaš srnu boju kože ili neko simulat ili si bijelac, svi rade jednako. Pogledajte ove žene iza mene koje i ovakve salone masaža, kakvih ima zapravo na stotine na svakom koraku ovdje u Bangkoku gdje zapravo masiraju, recimo rade masaže stopala i ostale masaže cijelog tijela za poprilično male novce, ali zapravo ne treba ih šprdati. Da kod nas tako nešto netko otvore radi, ono bi rekli vidi njega, on masira kakav je i tako dalje. Dakle, apsolutno bi se ljudi ljutili na takve stvari. Čekajte da vam pokažem ovdje nešto, ako vam se malo zavrtila, ispričavam se. Ne znam koliko ćete vidjeti iza mene, ali čovjek ovdje iza mene zapravo prodaje na štandu tamo iza, vidite. Prodaje žohare, prodaje crve, prodaje, ne znam, neke ličinke i takve stvari. Ljudi to najnormalnije jedu, ja nisam probala jer je to naravno frigano, ali i bez obzira na to što je frigano i termički pečano, to se meni ne sviđa. Ljudi lobiraju ovdje jedni za druge da uđete u neke kafi, da popijete njihovu sugu. Evo žena se gospođa obukla ovdje u neku indijansku nošnju kako je prodala neke žabice od drveta do slovce. Pokušavaju prodati sve od kukuruza do ne znam nija šta god možete smisliti zapravo od evo opet žohara, crvi i ovakve stvari kao što možete vidjeti ovdje. Čak je to se skupaj poprilično povoljno. Dakle, baš je potakla cijela ova situacija i šetnja ovom ludom ulicom da vam kažem da ljudi nemojte sudi drugim ljudima, nemojte biti pakosni, sve što radite sebi radite. Svarno u ovom smislu vrijedi ona naša narodna koja kaže ko po drugim jamu kopa, sam u nju upada. Mislim da zapravo sudimo ako malo bolje pogledamo onako iz srca, upravo zato što pokušavamo sebe ističi. Kad pokušavam reći vidi nju kako je ona glupa, vidi kako je ona ispala blesava, vidi njega kako je obukao ne znam neku majicu, znaš da nema para, vidi kako ovaj kupio auto, a nije platio struju, vidi kako ovaj na poslu je promaknut, ne znam nija šta to nije zaslužio. Ja znam da ima nepravde u svijetu, meni je to sve skupa jasno, ali isto tako trebate shvatiti da sudeći drugima, vi njima dajete zapravo svoju energiju, sudite sebi i na taj način zapravo sebe ističete u kontekstu toga kako ste vi bolji od nekih drugih situacija. I onda zapravo dobijete jedan problem zato što pokušavajući zapravo ističi sebe, smrdate neku drugu osu, pošljete lošu vibru i to se skupa naravno nema ni svrte ni smisla. Evo ja meni jako dragi štand, ovdje je sjeđeni sve sjeđeno voće od papaje, ananasa, dragon fruta, svega živoga što možete i zamisliti. Ja idem dalje uživati ovoj ludoj ulici, ovom kuršu su kultura, ovoj multikulturnoj multi, multi, što god da se sjetim sredini. Glazba je počela, sve je počelo biti jako ludo i nezaboravno. Nemojte vi zaboraviti da ne stojite drugima, živite svoje živote, upomtite da uvijek postoji još ludih situacija nego što ju vi imate i nemate dovoljno vremena. Fakat nemate vremena da biste sudili druge i da biste svoju energiju trošili na gluposti. Fokusirajte se na sebe, na svoje živote, uštejit ćete vrijeme, energiju, nećete slat lošu vibru drugim ljudima i živjet ćete sigurno sretnije i zadovoljnije. Fokusirajte se na 
za sebe i budete mi sretni, lijepi i 